আসসালামু আলাইকুম মাই ডি স্টুডেন্টস আশা করি ভালো আছো সবাই তো আমরা লিমিট পড়াচ্ছি গত ক্লাস পর্যন্ত লিমিটের বিশেষ কতগুলো নিয়ম দেখানো হয়েছে তো আজকে আমি তোমাদেরকে আরেকটা বিশেষ টাইপের লিমিটের প্রবলেম দেখাবো কিভাবে লিমিটিং ভ্যালু বের করতে হয় যখন এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি হবে অর্থাৎ এক্স যখন অসীমের দিকে যাবে অর্থাৎ কোনো একটা ফাংশনের লিমিটিং ভ্যালু বের করতে বলা হলে যদি সেই ফাংশনের চলক এক্স অসীমের দিকে যায় তাহলে ফাংশনের লিমিটিং ভ্যালুটা কোন দিকে যাবে সেটা আজকে আমি তোমাদেরকে দেখাবো এক্ষেত্রে এক্স টেন্স টু প্লাস ইনফিনিটি হতে পারে অথবা এক্স টেন্স টু মাইনাস ইনফিনিটি হতে পারে তবে আমাদের ইন্টারমিডিয়েটে সাধারণত এক্সটেন্স টু পজিটিভ ইনফিনিটি দিয়েই আমরা অঙ্কগুলো করি এবং এই টাইপের প্রবলেমগুলোই বেশিরভাগ থাকে তো ঠিক আছে মাই বয় তাহলে শুরু করা যাক তো ঠিক আছে মাই বয় তাহলে আমরা শুরু করি যেটা বলেছিলাম যে আজকে আমরা বিশেষ টাইপের যে ফাংশনের কথা বলবো সেটা হলো যে লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি আমরা একটা ফাংশনের লিমিটিং ভ্যালু বের করতে চাই যেখানে স্পেশাল ব্যাপারটা হলো যে এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি হতে হবে এটি হলো আজকের মূল বিষয়টা যে এক্স যদি অসীমের দিকে যায় তাহলে একটা ফাংশন লিমিটিং ভ্যালু আমরা কি করে বের করতে পারি আচ্ছা তো এই টাইপের ফাংশন লিমিটিং ভ্যালু বের করার আগে তোমাদেরকে একটা বিশেষ আইডিয়া জানতে হবে সেটা হলো একটা নতুন আইডিয়া যে লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স ইকুয়াল টু জিরো অর্থাৎ একটা ফাংশনে এক্স যদি অসীমের দিকে যায় তাহলে ওয়ান বাই এক্স এর লিমিটিং ভ্যালু অবশ্যই জিরো হবে আমরা এই ব্যাপারটা খুব সহজেই বুঝতে পারি যে দেখো যদি যদি এক্স ইজিক্যাল টু টেন হয় আমরা ধরলাম মনে করো তাহলে ওয়ান বাই এক্স এর ভ্যালু পয়েন্ট ওয়ান যদি এক্সের ভ্যালু হান্ড্রেড হয় তাহলে ওয়ান বাই এক্স এর ভ্যালু পয়েন্ট জিরো ওয়ান যদি এক্স এর ভ্যালু ওয়ান থাউজেন্ড হয় তাহলে ওয়ান বাই এক্স এর ভ্যালু পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান অর্থাৎ মাই বয় তুমি দেখো খেয়াল করে যে এক্স এর ভ্যালু যত বৃদ্ধি পেতে থাকে অর্থাৎ এক্স এর ভ্যালু যদি বাড়তে থাকে যদি ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে তাহলে ওয়ান বাই এক্স এর ভ্যালু ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে পেতে কমতে কমতে এটা একটা সময় জিরোর দিকে ধাবিত হয় বা আমরা বলতে পারি জিরো হয় কখন লিমিটিং ভ্যালুটা জিরো হয় তাহলে এটা খুব সহজে কিন্তু বোঝা যায় যে হোয়েন এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি এক্স যত বড় হতে থাকবে তাহলে ওয়ান বাই এক্স এর ভ্যালু কমতে কমতে জিরোর দিকে যাবে অর্থাৎ ওয়ান বাই এক্স এর ভ্যালুটা ওয়ান বাই এক্স লিমিটিং ভ্যালুটা জিরো হয়ে যাবে এখন কথা হলো যে ওয়ান বাই এক্স না থেকে যদি এরকম থাকে যে মনে করো যদি ওয়ান বাই এক্স না থেকে এমন থাকে যে লিমিটিং ভ্যালু লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি উপরে আছে তোমার মনে করো ওয়ান থাউজেন্ড টেন থাউজেন্ড এক লাখ দশ লাখ এক কোটি দশ কোটি এরকম অনেক বড় একটা নাম্বার আর নিচে যদি তোমার এক্স থাকে তাহলে এক্ষেত্রেও কিন্তু এই ফাংশনের লিমিটিং ভ্যালু জিরো হবে অর্থাৎ উপরে যদি তোমার ওয়ানের পরিবর্তে অনেক বড় একটা নাম্বার যেটা ফাইনাইট যেটা সসীম কিন্তু অনেক বড় এটাকে ম্যাথমেটিক্সে বলা হয় ফাইনাইটলি মেনি অর্থাৎ অনেক বড় নাম্বার এখানে তো আমি অনেক দশ কোটি লিখেছি তুমি এখানে হান্ড্রেড কোটি লিখতে পারো এক হাজার কোটি লিখতে পারো দশ হাজার কোটি লিখতে পারো এরকম করে বাড়তে 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 মনে করো হাজার হাজার কোটি যদি হয় আর নিচে যদি এক্স হয় আর এক্স যদি টেন্স টু ইনফিনিটি হয় তাহলে সেক্ষেত্রেও এই ফাংশনের লিমিটিং ভ্যালু জিরো হবে আসলে এই ব্যাপারগুলো থেকে অসীম এবং সসীম সম্পর্কে একটা আইডিয়া পাওয়া যায় যে অসীম কি আর সসীম কি সসীম হলো যত বড়ই হোক না কেন তার শেষ আছে আর অসীম হলো যতই তুমি তার দিকে যাও না কেন তার কোনো শেষ নেই তো মোটামুটি আমরা এইভাবে কিন্তু অসীম এবং সসীমটাকে একটু পার্থক্য তৈরি করতে পারি তো আমরা বুঝলাম যে উপরে তোমার যত বড় সংখ্যে হোক না কেন যদি সেটা সসীম হয় আর নিচে যদি এক্স হয় আর এক্স যদি টেন্স টু ইনফিনিটি হয় তাহলে এই ফাংশনের লিমিটিং ভ্যালু জিরো হবে 
শুধু তাই না মাইবা এক্স এর যে কোনো ঘাত যদি থাকে যদি এক্স স্কোয়ারও থাকে তাহলে সেটাও তোমার জিরো হবে যদি এক্স কিউব থাকে তাহলে জিরো হবে যদি এর সাথে কোনো একটা মাল্টিপল থাকে মনে করো হান্ড্রেড অথবা যে কোনো একটা মাল্টিপল থাকে তাহলে এই ফাংশনে লিমিটিং ভ্যালু জিরো হবে তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো উপরে যে কোনো একটা কনস্ট্যান্ট সেটা ফাইনাটলি মেনি যত বড় হোক না কেন আর নিচে যদি এক্স এ অথবা এক্স এর যে কোনো ঘাত অথবা তার সাথে যে কোনো মাল্টিপল থাকে আর সেই ক্ষেত্রে যদি এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি হয় তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এই টাইপের ফাংশনের লিমিটিং ভ্যালু জিরো হয় আসলে আমরা এখন যে টাইপের গ্রুপ প্রবলেমগুলো নিয়ে কথা বলতে চাই সেই টাইপের প্রবলেমগুলো তো আমরা দেখতে পাবো যে যদি সামথিং ডিভাইডেড বাই এক্স অথবা এক্সের কোনো ঘাত আমরা আনতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি এই লিমিটটা অ্যাপ্লাই করলে আমরা জিরো লিখতে পারবো আসলে এই জন্য এই কথাটা তোমাদেরকে বললাম তো এবার একটা প্রবলেম নিয়ে তোমাদেরকে দেখাই তাহলে আরও ভালো বুঝতে পারবে যে এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি হলে কীভাবে আমরা লিমিটিং ভ্যালুটা বের করতে পারি আচ্ছা আমরা প্রথমেই খুব সহজ একটা প্রবলেম নেই সেটা হলো প্রথমে একটা এক্সাম্পল নেই এক্সাম্পল মনে করো লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি সিক্স টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস সিক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স ডিভাইডেড বাই সিক্স টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস সিক্স টু দি পাওয়ার মাইনাস এক্স আচ্ছা তাহলে মাই স্টুডেন্টস যে এই টাইপের প্রবলেমগুলোতে প্রথমে আমি একটু সিম্প্লিফিকেশন করব একটু সুন্দর করে লিখব লিমিট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি সিক্স টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই সিক্স টু দি পাওয়ার এক্স আর এখানে হলো সিক্স টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান বাই সিক্স টু দি পাওয়ার এক্স এখন তোমাকে যেটা করতে হবে সেটা হলো যদি আমরা এখানে উপরে এবং নিচে সিক্স টু দি পাওয়ার এক্স দিয়ে ডিভাইড করে দেই তাহলে তুমি দেখো কি দাঁড়াবে লিমিট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি তাহলে এখানে হবে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই সিক্স টু দি পাওয়ার এক্স সিক্স টু দি পাওয়ার এক্স আর এখানে হবে ওয়ান প্লাস সিক্স টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু সিক্স টু দি পাওয়ার এক্স লব এবং হরকে অর্থাৎ নিউমারেটর এবং ডিনোমিনেটরকে সিক্স টু দি পাওয়ার এক্স দিয়ে ডিভাইড করলাম আসলে এই ডিভাইডটা কেন করলাম এখন তুমি বুঝতে পারবে আমরা আরেকটা অঙ্কে এই জিনিসটা আরও ভালো করে বোঝাবো তো এখন তুমি যদি এই চলকের সীমা বা ভ্যারিয়েবল এক্স এ লিমিটটা তুমি অ্যাপ্লাই করো মনে মনে তাহলে তো কী হবে এখানে সিক্স টু দি পর ইনফিনিটি তার মানে ইনফিনিটি সিক্স টু দি পর ইনফিনিটি মানে ইনফিনিটি ইনফিনিটি ইন্টু ইনফিনিটি মানে ইনফিনিটি ওয়ান বাই ইনফিনিটি মানে জিরো তাহলে এখানে হবে ওয়ান মাইনাস জিরো ডিভাইডেড বাই ওয়ান প্লাস জিরো একইভাবে নিচে এটাও হবে জিরো উপরে এটা হবে জিরো সব কিছু মিলে রেজাল্ট হবে তোমার ওয়ান মাই বই তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছ এইভাবে তুমি এই টাইপের ফাংশনে লিমিটিং ভ্যালু বের করতে পারবে তো এবার আমি আরেকটা এক্সাম্পল তোমাকে দেখাই তাহলে এটা মুছে দিই এবার আরেকটা এক্সাম্পলে তুমি বুঝতে পারবে যে আসলে তুমি কিভাবে লবে হরকে তুমি ডিভাইড করবে সেটা আরেকটা প্রবলেম নিচ্ছি এক্সাম্পল লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ নিচে হলো টু এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এক্স মাইনাস ফোর আচ্ছা যদি তুমি এই ফাংশনে এক্স এর ভ্যালু সরাসরি ইনফিনিটি বসাতে চাও তাহলে কি ঘটনা ঘটবে দেখো ইনফিনিটি হবে এটা এটা থ্রি ইন্টু ইনফিনিটি মানে ইনফিনিটি তাহলে ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি প্লাস ফাইভ তাহলে উপরে হবে ইনফিনিটি নিচেও হবে ইনফিনিটি তাহলে ইনফিনিটি বা ইনফিনিটি আকার অর্থাৎ এটা একটা অনিয়ন আকার হয়ে যাবে তাহলে এভাবে তুমি এক্সের জায়গায় লিমিট বসাতে পারবে না তাহলে তোমাকে কি করতে হবে তাহলে তোমাকে কি করতে হবে মাই বয় তাহলে তুমি দেখো তুমি দেখো যে উপরে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি এক্স প্লাস ফাইভ এই যে একটা বহুপদী এটাকে বলা হয় পলিনোমিয়াল তোমরা জানো এবং এখানে আমাদের সর্বোচ্চ ঘাত যুক্ত টার্ম হলো এক্স স্কোয়ার তাহলে ম্যাক্সিমাম ইন্ডেক্স যুক্ত টার্ম হলো এক্স স্কোয়ার নিচেও কিন্তু ম্যাক্সিমাম ইন্ডেক্স যুক্ত টার্ম হলো এক্স স্কোয়ার এই ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উপরে নিচে ম্যাক্সিমাম ইন্ডেক্স যুক্ত টার্ম কমন মানে উপরে এক্স স্কোয়ার নিচেও এক্স স্কোয়ার তাহলে এটা একটা ভালো ব্যাপার তাহলে আমরা উপরে নিচে এক্স স্কোয়ার দিয়ে ডিভাইড করবো 
কিন্তু যদি এমন না হয়ে উপরে মনে করে x স্কয়ার নিচে x কিউব তাহলে দুইটা মিলে যেটা সর্বোচ্চ হবে তুমি সেই টার্ম দিয়ে তুমি উপরে এবং নিচে তুমি ডিভাইড করবে এটা হচ্ছে নিয়ম কেন করবে তাহলে সামথিং ডিভাইডেড বাই x আসবে আর তুমি সেখানে তুমি x টেন্ডস টু ইনফিনিটি বসালে সুন্দর করে জিরো পাবে তাহলে নিয়মটা কি লব এবং হরের মধ্যে ম্যাক্সিমাম ইন্ডেক্স যুক্ত টার্ম যেটা সেটা দিয়ে তুমি উপরে নিচে তুমি ডিভাইড করবে তাহলে এখানে তুমি এক্স স্কোয়ার দিয়ে ডিভাইড করো তাহলে এইখানে তুমি দেখো মাই বয় লিমিট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি এখানে হবে ওয়ান প্লাস থ্রি ডিভাইডেড বাই এক্স প্লাস ফাইভ ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার নিচে হলো টু প্লাস নাইন বাই এক্স মাইনাস ফোর বাই এক্স স্কোয়ার তুমি খেয়াল করে দেখো যে তাহলে সামথিং ডিভাইডেড বাই এক্স অথবা এক্স এর কোনো ঘাত বা এক্স এর কোনো পাওয়ার চলে এসেছে এখানে তুমি এখন এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি বসাতে পারবে তাহলে এবার তুমি যদি মাই বাই লিমিট অ্যাপ্লাই করো তাহলে তুমি দেখো থ্রি বাই ইনফিনিটি জিরো হয়ে যাবে ফাইভ বাই ইনফিনিটি জিরো হয়ে যাবে তাহলে উপরে থাকবে ওয়ান নিচে নাইন বাই ইনফিনিটি জিরো ফোর বাই ইনফিনিটি জিরো তার নিচে হবে তোমার টু এই দেখো মাই বাই তাহলে ওয়ান বাই টু তাহলে এইভাবে কিন্তু আমরা লিমিটিং ভ্যালু বের করতে পারব আচ্ছা আমি এবার আরেকটা প্রবলেম তোমাদেরকে দেখাই এই গ্রুপের তাহলে আরও ভালো বুঝতে পারবে এটা মুছে দিই এখন আমরা যে প্রবলেমটা নেব সেটার মধ্যে এই এখন আজকে আমরা যে গ্রুপটা নিয়ে আইডিয়া দিলাম সেটা এবং গত ক্লাসের আইডিয়াটা একসাথে আমরা কাজে লাগাব দুটো আইডিয়া দিয়ে একটা প্রবলেম করে দিচ্ছি এক্সাম্পল এটাও একটা এক্সাম্পল ওকে ঠিক আছে মাই বয় তাহলে এখন তুমি দেখো লিমিট এক্সটেন্ডস টু ইনফিনিটি সেকেন্ড ব্র্যাকেট রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান আচ্ছা এখানে দেখো প্রথমে আমরা যে গ্রুপটা গত ক্লাসে কথা বলেছিলাম যে যদি এরকম স্কোয়ার রুট যুক্ত টার্ম থাকে তাহলে উপরে নিচে তার অনুবন্ধী বা কনজুগেট দিয়ে আমরা মাল্টিপ্লাই করেছিলাম তো এটা প্রথমে করব এটা প্রথমে করব তার আগে আমি বলি যে কেন আমরা এত কষ্ট করছি বা কেন আমাদের নতুন করে ভাবতে হচ্ছে যদি আমি এক্স এর এই লিমিট বা চলকের লিমিট যদি সরাসরি এখানে অ্যাপ্লাই করতাম তাহলে কি প্রবলেম হতো এটাও তোমাকে বুঝতে হবে তাহলে ইনফিনিটি স্কোয়ার মানে ইনফিনিটি প্লাস ইনফিনিটি প্লাস ওয়ান মানে পুরোটাই হলো ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি তাহলে ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি এটাও কিন্তু একটা অনির্ণ আকার তাহলে তোমাকে একটি পাশে লিখে দিই এটা তোমাকে লিখতে হবে না জাস্ট বোঝার জন্য বা জানার জন্য এটাও একটা ইনফিনিটি মাইনাস ইনফিনিটি এটাও একটা অনিয়ন আকার বা ইনডিটারমিনেট ফর্ম সেই জন্য তোমাকে এই কষ্টটা করতে হচ্ছে যে এইভাবে অঙ্কটা করা যাবে না নতুনভাবে তোমাকে ভাবতে হবে তাহলে এবার আমি এটার কনজুগেট দিয়ে উপরে এবং নিচে মাল্টিপ্লাই করব লিমিট এক্সটেন্স টু ইনফিনিটি তাহলে এর কনজুগেট দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে তাহলে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইন্টু এইখানে হবে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান হোল ডিভাইডেড বাই এখানে তুমি পাবে হলো রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ওকে তাহলে আমরা লব এবং হরকে এই রাশির অনুবন্ধী দ্বারা মাল্টিপ্লাই করলাম এখন যদি করি তাহলে উপরে হবে এ মাইনাস বি ইন্টু এ প্লাস বি তাহলে দেখো মাই বয় এই হচ্ছে লিমিট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান উপরে এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার কাটা যাবে মাইনাস ওয়ান প্লাস ওয়ান কাটা যাবে এই দেখো মাই বয় লিমিট এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি উপরে হলো এক্স আর নিচে তোমার আছে হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স প্লাস ওয়ান আর এখানে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান তাহলে বাই বয় আবারও যদি আমি সামথিং ডিভাইডেড বাই এক্স এরকম টাইপের একটা রাশিতে রূপান্তর করতে চাই তাহলে ভেতরে আমি এক্স স্কোয়ার দিয়ে ডিভাইড করব এটাকে এক্স স্কোয়ার দিয়ে ডিভাইড করব সোজা বাংলায় আমি এখানে এক্স স্কোয়ার কমন নিয়ে বাইরে আনব এখান থেকে এক্স স্কোয়ার যদি কমন নিয়ে বাইরে আনি তাহলে এক্স হবে আর ভেতরে হবে তোমার এই হলো ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার খেয়াল করো এখান থেকে যদি আমি এক্স স্কোয়ারকে কমনে বাইরে নিয়ে আসি তাহলে এক্স রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার 
ঠিক আছে মাই বয় তাহলে দেখো এই কাজটা আমরা করলাম শুধুমাত্র সামথিং ডিভাইডেড বাই এক্স অথবা এক্স এর কোনো পাওয়ার আসুক সেই জন্য আমরা এই কাজটা করলাম তাহলে এখন তুমি দেখো এখান থেকে এক্স আর এক্স কমন নিয়ে যদি আমরা উপরে এক্সেতে কাটাকাটি করি মানে ডিভাইড করি তাহলে ব্যাপারটা থাকবে হলো এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি ওয়ান ডিভাইডেড বাই রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস রুট ওভার ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার খেয়াল করো মাই বয় তাহলে এইবার যদি আমি এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি বসাই তাহলে এটা জিরো হবে এটা জিরো হবে তাহলে এটা হবে ওয়ান একইভাবে এখান থেকে ওয়ান সব মিলে হবে ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু তাহলে এই হচ্ছে মাই রেস্টুরেন্টস নতুন একটা গ্রুপ যখন এক্স টেন্স টু ইনফিনিটি হবে তখন আমরা কিভাবে লিমিটিং ভ্যালু বের করব এখানে আমি তোমাদের খানিকটা আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করলাম তুমি এখন এই টাইপের সকল প্রবলেম তুমি করতে পারবে ইনশাআল্লাহ তো তুমি করতে থাকো যে কোনো প্রবলেম তুমি কমেন্ট করে জানালে আমি অবশ্যই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো ইনশাআল্লাহ এবং খুব দ্রুত আমরা লিমিট শেষ করে আমরা সামনে এগিয়ে যাব সবাই ভালো থাকবে আবার দেখা হবে নেক্সট ক্লাসে আসসালামু আলাইকুম